இப்ப என்ன பண்ணணும் மருந்து எடுத்துக் கொள்வதை நம்பி கொண்டிருக்காமல் உணவு உடற்பயிற்சியினால் கட்டுப்படுத்தினால் இந்த கதையம் நெடுநாளைக்கு வரும் அப்படி கதையத்தை நெடுநாளைக்கு வர வைக்கிற ஆற்றல் இருந்தால் அதை அப்படியே நிறுத்திவிடக்கூடாது ஏன்னா எல்லா அலோபதி மருந்துகளுக்கும் குறையாக சொல்லவில்லை உண்மையை சொல்லுகிறேன் ஏனி அலோபதி ட்ரக் யூ டேக் யூ பிகம் ஸ்லேவ் டு இட் யூ கேனாட் ஸ்டாப் இட் சடன்லி இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா நீரிழிவு வந்துட்டா அவங்க அடிக்கடி போய் ரத்தம் பரிசோதனை பண்ணுவோம் ரத்தம் பரிசோதனை பண்ணும் போது மற்றது ஏதாவது கூடி இருக்கிறதா கொழுப்பு கூடி இருக்கிறதா அல்லது வேறு ஏதேனும் சிறுநீரக பாதிப்பு வந்திருக்கிறதா வேறு ஏதேனும் இருதய பாதிப்பு வந்திருக்கு என்பதையும் பார்ப்பார் ஒரு முந்நூறு அளவுக்கு சர்க்கரை சத்து குருதியில் இருக்குதுன்னா ஒரு வேலைக்கு மூன்று மாத்திரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுவேன் முந்நூறுக்கு மேலே போய்விட்டால் ஒரு வேலைக்கு நான்கு மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுவேன் எவ்வளவு நாளைக்கு அது குறைந்து முந்நூறுக்கு கீழே வர வரைக்கும் முந்நூறுக்கு கீழே வந்து விட்டால் இரண்டு மாத்திரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இது நூத்தி ஐம்பதுக்கு வந்து விட்டால் ஒரு மாத்திரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் மாற்று மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது சொன்னதை நான் வரவேற்கிறேன் அது தற்செயலான வார்த்தை அல்ல அது பொருள் பொதிந்த வார்த்தை மற்ற மருந்துகள் எல்லாம் நம்முடைய சுதேச மருத்துவத்திற்கு மாற்றாக வருகிற மருந்துகள் அது ஹோமியோபதியாக இருக்கட்டும் இந்த சைனீஸ் ட்ரெடிஷன் வெளிச்சம்எனக்கு மூலிகை மருந்துகளை சாப்பிடணும்னு ஒரு பெரிய மருந்து அப்ப என்ன பண்றது எடுத்ததும் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிற வேதியல் மருந்தை நிறுத்தி விடாதீர்கள் வேதியல் மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டும் கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அது இருநூறு இருநூத்தம்பதுக்கு குறைய மாட்டேங்கிறது யா என்று வருத்தப்படுபவர்கள் வேதியல் மருந்தை எடுத்துக்கொண்டும் எனக்கு அதனால இருக்கிற கால எரிச்சல் போகல கண் பார்வை மங்கள் போகல ஆன்ம இழப்பு சரிவல்ல பல பாதிப்புகள் இருக்கிறது என்று சொல்பவர்கள் அதையெல்லாம் தவிர்ப்பதற்கு இனிமனை எடுத்துக்கொள்ள அப்போ ஏற்கனவே வேதியல் மருந்து எடுத்துக்கொண்டிருந்தால் அதை அப்படியே நிறுத்திவிடக்கூடாது ஏன்னா எல்லா அலோபதி மருந்துகளுக்கும் குறையாக சொல்லவில்லை உண்மையை சொல்லுகிறேன் எனி அலோபதி ட்ரக் யூ டேக் யூ பிகம் ஸ்லேவ் டு இட் யூ கேனாட் ஸ்டாப் இட் சடன்லி இஃப் யூ ஸ்டாப் இட் த டிசீஸ் வில் ஃபிளார் அப் அப்போ என்ன பண்ணணும் தொடர்ந்து எடுத்துக்கொண்டு இருக்க வேண்டும் சில என்ன பண்ணுவார்கள் ஒரு வேதியல் மருந்து மாத்திரை சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பார் இனிமன் கிடைச்ச உடனே இனிமன் எடுத்தாலும் நிறுத்திடுவார் நிறுத்தக்கூடாது நிறுத்தினால் என்ன ஆகும் சக்கன அளவு தானே கூடும் அப்போ என்ன ஆகும் நான் நாட்டு மருந்து சாப்பிட்டு கூடு போட்டு கூடி போச்சுன்னு சொல்லி ஒரு தவறான அவப்பெயர் மூலிகைகளுக்கு வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளுகிற வேதியல் மருந்தோடு சேர்த்தே குருதியிலே சர்க்கரை அளவுக்கு ஏற்றார் போல இந்த இனிமனை ஒரு வேலைக்கு மூன்றோ அல்லது இரண்டோ ஒன்றோ அதை சமயோசிதமாக மருத்துவருடைய ஆலோசனையின்படி அதை கூடவே சேர்த்து எடுத்துட்டுவாங்க ஒரு இரண்டு மூன்று மாதத்தில் குருதியை பரிசோதித்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை முழு கட்டுப்பாட்டுக்கு வந்துவிடும் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்கிற வேதியல் மருந்தை குறையுங்கள் ஒரு ஸ்டேஜில் வேதியல் மருந்து இல்லாமலேயே இன்சுலின் போட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் இன்சுலின் இல்லாமலேயே சர்க்கரையை கட்டுப்பாட்டில் வைத்துக் கொள்ளுகிற ஆற்றலை பெற்று விடுவார்கள் எப்போ 
உணவு உடற்பயிற்சி மூலையே ஐ ஐ ஐ ஐ இன்சிஸ்ட் ஆன் திஸ் த்ரீ டின்னு சொல்லுவேன் டயபெட்டிஸ் இருக்கிற ஒரு டீயை மூன்று டீயை கொண்டு அடிங்கன்னு சொல்லுவேன் என்ன மூன்று டீ ஒன்று டயட் இன்னொன்று ட்ரில் இன்னொன்று ட்ரக் ட்ரக் என்பது மூலிகைகள் ட்ரில் என்பது நடைப்பயிற்சி யோக பயிற்சி டயட் என்பது சிறுதானிய உணவுகள் உணவு வகைகள் ஆக இந்த மூன்று வகையிலே அதை நாம் டீல் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க இந்த மூன்று வகையிலே அதை நாம் நடத்தினால் நீரிழிவு என்கின்ற ஒன்றை சாபமாக இல்லாமல் அதை மரம் போல நாம் அனுபவம் இன்னொரு சிறப்பு என்னன்னா நீரிழிவு வந்துட்டா அவங்க அடிக்கடி போய் ரத்தம் பரிசோதனை பண்ணுவாங்க ரத்தம் பரிசோதனை பண்ணும்போது மற்றது ஏதாவது கூடி இருக்கிறதா கொழுப்பு கூடி இருக்கிறதா அல்லது வேறு ஏதேனும் சிறுநீரக பாதிப்பு வந்திருக்கிறதா வேறு ஏதேனும் இருதய பாதிப்பு வந்திருக்கு என்பதையும் பார்ப்பார் இப்போ அதற்கேற்ப மருந்தையும் எடுத்துக்கொள்வார் இப்போ என்ன ஒரு அனுகூலம்னா சர்க்கரை நோய் மற்ற நோய்களையும் நாம் கவனிக்க கண்காணிக்க பராமரிக்க நமக்கு வழி வகுக்கிறது அல்லது சர்க்கரை நோயை ஒரு வரம்னு சொல்லுவார் இப்போது இந்த இனிமலில் என்ன சிறப்பு இருக்கிறது ஆரம்பத்திலேயே வந்து விட்டால் எந்த வேதியல் பொருளும் இல்லாமலேயே நீரிழிவில் இருந்து விடுபட்டு விடலாம் மீண்டு விடலாம் சொற்களை நான் கவனமாக கையாளுகிறேன் டயபிட்டிஸ் கேன் பி ரிவர்ஸ் ப்ரொவைடட் யூ ஃபாலோ த டயட் ட்ரக் அண்ட் தி ட்ரில் இது ஒன்று அடுத்தது இந்த நீரிழிவு நோய்க்கு ஏற்கனவே மருந்து எடுத்துக்கொள்ளுவர்கள் இதை எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதையும் சொல்லி அப்போ ஏற்கனவே எனக்கு எல்லாம் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது யா இருந்தாலும் அந்த சைட் எஃபெக்ட் இல்லாமல் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அவர்களும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு வேலைக்கு ஒரு மாத்திரை அல்லது இரண்டு மாத்திரை சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டில் இருந்தால் கூட இதை எடுத்துக்கொண்டால் அதனாலே வருகிற சைடு எஃபெக்டுகளை தவிர்த்து இது மருந்து உணவுங்கிறனால இது மருந்தா நம்ம பாவிக்க தேவையில்லை உணவாகவே எடுத்துக்கலாம் ஆனால் மருத்துவரின் ஆலோசனை படி தான் எடுத்துக்கணும் எந்த சித்த மருத்துவ எடுத்துக்கிட்டாலும் மருத்துவரின் ஆலோசனை முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றீங்க நம்ம மாற்று மருந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன் எது எடுத்துட்டு இருந்தாலும் கண்டினியூ பண்ணிக்கணும் கட்டுக்குள் அளவு சர்க்கரை அளவு வர வரைக்கும் நம்ம கட்டுக்குள் வர வரைக்கும் இந்த மருந்து கூட அந்த மருந்து எடுத்துட்டு வரணும் அப்ப ஒரு கேள்வி வரும் லோ சுகர் ஆயிடுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் லோ சுகரே வராது என்ன இது ரெகுலேட்டர் லோ சுகர் கொண்டு வருவது வேதியல் மருந்து அப்பதனால தான் நான் சொல்றேன் அப்பப்ப சர்க்கரையை சோதிச்சுக்கணும் சர்க்கரை கட்டுப்பாட்டில் வர வர வேதியல் மருந்து குறைத்து கொண்டே வாருங்கள் பிறகு இதில் என்ன ஒரு சிறப்புன்னா ஒரு முந்நூறு அளவுக்கு சர்க்கரை சத்து குருதியில் இருக்குதுன்னா ஒரு வேலைக்கு மூன்று மாத்திரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுங்கள் முந்நூறுக்கு மேலே போய்விட்டால் ஒரு வேலைக்கு நான்கு மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுங்கள் எவ்வளவு நாளைக்கு அது குறைந்து முந்நூறுக்கு கீழே வர வரைக்கும் முந்நூறுக்கு கீழே வந்து விட்டால் இரண்டு மாத்திரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இது நூற்றி ஐம்பதுக்கு வந்து விட்டால் ஒரு மாத்திரை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்போது ஒரே ஒரு மருத்துவ சித்தாந்தம் சித்த மருத்துவ சித்தாந்தம் அது என்ன செய்கிறது நோய் குறைய குறைய மருந்தினுடைய அளவை குறைக்கிறது மாறாக மற்ற மருத்துவத்தை போல மருந்தை கூட்டுவது இல்லை இப்போ மருந்தை குறைக்கிறோம் என்றால் உங்களுடைய கனையம் அதனுடைய பாதிப்பில் இருந்து மீள்கிறது கனையம் ஆரோக்கியமாகிறது பேங்கிரியாசிலை சுரக்கிற இன்சுலின் நிர்மாணிக்கப்படுகிறது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது பராமரிக்கப்படுகிறது அதற்கு இதுதான் சான்று பலர் தர்க்க ரீதியாக கேட்பார்கள் எப்படி சொல்லுவீங்க நீங்கள் தோசை கையில் தோசை ஏன் பார்த்தா தெரியுது இல்லை இது தோசைன்னு அதுக்கு எதுக்கு டெலஸ்கோப்பு அதுக்கு எதுக்கு லென்ஸு நீங்கள் பேசும்போது தற்செயலாக வந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை வந்தது உங்களுக்கு மாற்று மருந்துகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் சொன்னீங்க நான் இதை மரமாரம் வரவேற்கிறேன் ஏன்னா ஆங்கில மருத்துவத்துக்கு சுதேச மருத்துவத்தை எல்லாம் மாற்று மருத்துவம் என்று பெயர் வைத்து விட்டார் உண்மையிலேயே அது சரியல்ல வெள்ளைக்காரனுக்கு ஆங்கில மருந்தை பயன்படுத்துபவனுக்கு மற்ற மருந்துகள் மாற்று மருந்துகள் நம்முடைய பூர்வீகமான புராதனமான நம்முடைய சித்த மருத்துவம் ஆயுர்வேத மருத்துவம் யுனானி மருத்துவம் அல்ல நம்முடைய சுதேச மருத்துவம் இதற்கு ஆங்கில மருத்துவம் ஆல்டர்னேட் மாற்று மருத்துவம் அதனால் நீங்கள் நல்லா சொன்னீங்க மாற்று மருந்துகளை எடுத்துக்கொள்ளும் போது சொன்னதை நான் வரவேற்கிறேன் அது தற்செயலான வார்த்தை அல்ல அது பொருள் பொதிந்த வார்த்தை மற்ற மருந்துகள் எல்லாம் நம்முடைய சுதேச மருத்துவத்திற்கு மாற்றாக வருகிற மருந்துகள் அது ஹோமியோபதியாக இருக்கட்டும் இந்த சைனீஸ் ட்ரெடிஷ்னல் மெடிசனாக இருக்கட்டும் திபத்தியன் மெடிசனாக இருக்கட்டும் அலோபதியாக இருக்கட்டும் அவைகள் எல்லாம் சித்த ஆயுர்வேத யுனானி மருந்துகளுக்கு மாற்று மருந்துகள் ஆக சுதேச மருத்துவத்திற்கு மாற்று மருந்தை வி வில் கால் தட் அஸ் ஆல்டர்னேட் மெடிசன் நாட் அவர் நேட்டிவ் மெடிசன் அப்போ இனிபனுக்கு என்ன சிறப்பு இனிபனை ஏன் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் யார் யார் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று இனிபனுடைய சிறப்புகளை பற்றி எல்லாம் நான் சொல்லியிருக்கேன் இன்னொரு கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் 
இதுல சைடு எஃபெக்ட் இருக்குமா சைடு எஃபெக்ட் இந்த வார்த்தையே சித்த மருத்துவத்தில் கிடையாது சைடு எஃபெக்ட் என்பதே கிடையாது லோ சுகர் ஆகுமா கிடையாது ஆகையினாலே சித்தர்களுடைய அருணால நமக்கு கிடைத்திருக்கிற வரப்பிரசாதம் இனிபனும் பெனுவும் இதை கையாண்டே நீண்ட ஆயுளோடு நிறைந்த ஆரோக்கியத்தோடு தமிழ் கூறும் நல்லுலகம் வாழ முடியும் அதற்கு வழியை இந்த உணவு மருந்துகள் தந்திருக்கின்றன சித்த மருத்துவம் எல்லாமே நம்மளுக்கு உணவே மருந்து அப்படின்னு தான் வருது அதில் சைடு எஃபெக்டே இல்லை நம்ம உடலுக்கு ஏற்றது இந்த சித்த மருத்துவம் தான் அதில் எல்லா நோயும் கட்டுக்குள்ளே நம்ம வச்சுக்கலாம் அதை தான் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஐயா ஆமாம் ஆமாம் அழகாக சொன்னீங்க சுருக்கமாக தெளிவாக சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி